A Ferrari foi a mais rápida nos treinos livres para o Grande Prêmio de Singapura. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre treino livre, sobre Grande Prêmio de Singapura, após hoje de manhã temos falado sobre toda a polêmica do teto orçamentário que estourou hoje de manhã, então dá uma olhada se você não viu o vídeo para entender o que está acontecendo e obviamente vamos atualizar vocês conforme as informações forem saindo. Mas indo para basicamente treinos livres, na segunda sessão Carlos Sainz foi o mais rápido com 42.5, seguido de Leclerc com 42.7, Russell com 42.9 e Verstappen também com 42.9. Fechando o top 5 tem Hamilton com 43.1. O que é importante a gente falar dessa sessão de treino livre? Primeiro, a Red Bull não conseguiu andar do jeito que gostaria. Isso foi claro tanto no TL1 quanto no 2. Eles tiveram alguns problemas de ajuste. Então pode ser que as coisas não vão tão bem assim para a Red Bull amanhã. Mas o que eu quero mostrar para vocês a nível de telemetria, como a gente sempre mostra aqui, é o seguinte. Estou colocando o comparativo da melhor volta do Sainz, do Russell, Leclerc e Verstappen para você ver. No mapinha, você consegue ver claramente que está mais branco. O branco representa o Leclerc. A parte azul escuro, o Verstappen. Aquele azul mais clarinho, o Russell. E o vermelho, o Sainz. Então você vê que o Leclerc tem uma parte maior enquanto o resto fica muito equilibrado entre os demais competidores. Obviamente são treinos livres, nós não podemos cravar alguma coisa, mas num primeiro momento é um bom sinal para a Ferrari e também para a Mercedes de ver que a Red Bull não está conseguindo se acertar muito bem. Eu nem coloquei o Pérez na comparação porque ele ficou muito para trás e o Hamilton como ficou atrás do Verstappen também não estou colocando aqui, é só para a gente ter uma noção mesmo dos mais rápidos. Em velocidade máxima, a equipe que foi melhor foi a Mercedes, chegando a 312 contra 310 da Red Bull. A Ferrari bateu 306, o que dá para ver que estão com uma carga aerodinâmica maior. Até porque o carro da Red Bull, por exemplo, é um carro mais feito para reta mesmo. No Delta tem um outro comparativo bem interessante. Se você for olhar bem... Verstappen estava sendo mais rápido durante os primeiros dois setores. Quando foi ali saindo do segundo, indo para o terceiro, Verstappen começou a perder tempo, até que chegou um momento em que ele perdeu muito nos últimos instantes e com isso a volta ficou com Carlos Sainz. Sainz nem sempre ficou entre os mais rápidos nessa volta em específico. Ele estava, na verdade, sempre atrás de todo mundo e no final das contas conseguiu ser o mais rápido por manter uma certa consistência. Vale frisar que aqui nós estamos falando de apenas uma volta, então como é que ficou o long run de cada equipe, que é o que interessa geralmente para a gente poder fazer comparativos. A segunda sessão de treinos é a que as equipes mais utilizam para fazer esse tipo de teste, então vamos pegar ainda a segunda sessão. O problema aqui é o seguinte, somente Sainz, Russell e Hamilton fizeram voltas mais consistentes de long run, Leclerc, Verstappen foram ficando oscilando demais, não fizeram necessariamente o long run. E o mais rápido de todos eles foi sim o Carlos Sainz. Russell foi o mais rápido das duas Mercedes, mas com uma diferença considerável. Eu vi um pessoal falando que a Mercedes estava andando no mesmo ritmo, que estava muito próxima. Na verdade, a Mercedes está aí em média, se comparado Russell e Sainz, coisa de meio segundo mais lento no long run. Existe a possibilidade de estar com mais combustível, uma carga diferente, fazendo mais testes? Sim, até porque o Russell teve alguns problemas, então a gente pode dizer que a Mercedes não estava no seu melhor. E o Sainz estava falando muito bem do carro. Ele estava falando que estava muito fácil de achar o acerto, então o Sainz já estava mais à vontade. Talvez a Ferrari tenha achado uma janela muito melhor e de forma mais rápida, o que obviamente acaba sendo benéfico para a equipe. Mas nós não vimos um long run efetivo do Verstappen, por exemplo, o que é curioso. Nós vamos ter que esperar para ver se a Red Bull vai ter ou não esse desempenho todo no Grande Prêmio de Singapura. De resto, olhando tempos, é tudo muito embolado, como você bem já sabe. A gente não precisa ficar repetindo aqui todo o GP, que o meio de pelotão é uma verdadeira bagunça, 
tem algumas equipes que devem ficar mais para trás, como é o caso da Williams, por exemplo, mas ainda assim é difícil cravar qualquer coisa. A única certeza é que a Ferrari iniciou o final de semana melhor e a Red Bull tem espaço sim para melhorar, até porque é o principal carro dessa segunda parte do campeonato, e a Mercedes está tentando atacar a Ferrari de todo e qualquer jeito, para ser segundo colocado nos construtores. Se você não viu o vídeo de hoje mais cedo, nós também comentamos da mudança naquela diretiva do Purposing para Singapura, que vai beneficiar a Mercedes e Ferrari de uma certa forma, porque não vão precisar levantar o seu carro como levantaram, por exemplo, na Bélgica. Então a Red Bull vai ter uma concorrência um pouco mais próxima, pode até ser que a Red Bull não venha a vencer, mas isso é uma outra história. Ferrari e Mercedes sofrem muito quando tem que levantar mais o carro, e a Red Bull não. Por isso, eu diria que nós temos o cenário mais propício para uma disputa do que nos últimos grandes prêmios, principalmente se comparado àqueles em que Ferrari e Mercedes tiveram que levantar os seus carros. Essa diretiva também vai valer para Austin, que é uma pista mais acidentada, então toda pista que for mais ondulada e que tiver uma possibilidade real de bouncing, eles vão levar em consideração esse bouncing excessivo e vão liberar para as equipes não precisar levantar tanto os seus carros, a métrica muda, o cálculo muda e não levam em consideração determinados solavancos. Isso influencia diretamente na performance, pode ser que Ferrari e Mercedes se aproximem mais da Red Bull, a Red Bull ainda é a favorita e obviamente o que conta é quali e corrida, pode ser que hoje a Red Bull tá mal, aí não consegue andar bem e tudo mais, aí chega amanhã faz a pole, ou então se não faz a pole na corrida vence, que tem sido o retrato da temporada 2022. A Ferrari faz a pole com Leclerc, Red Bull do Verstappen vai lá e ganha, basicamente isso que tem acontecido. Verstappen, se vencer mais uma corrida, bate o próprio recorde de vitórias numa temporada, chegando a 12, e pode também ficar um passo mais próximo do recorde de 13 vitórias numa temporada que pertence a Sebastian Vettel e a Michael Schumacher. Também tem aquele recorde de 9 vitórias consecutivas, então Verstappen está vindo com tudo para vencer mais uma, eu diria que ele é o grande favorito, que muito provavelmente vai levar o caneco em Singapura, e ele tem também a chance de sair campeão, por mais que seja bem difícil. Leclerc e Pérez precisam ter uma corrida terrível para poder acontecer esse tipo de coisa, mas ainda assim, se existe a possibilidade matemática, nunca vamos dizer que é impossível. É difícil, mas não impossível. Mas e aí, o que, que você viu nesse treino livre? Eu sei que teve alguns pontos ali, como por exemplo, o Gasly pegando fogo, o Stroll furando o pneu, esse tipo de coisa aconteceu, mas no geral... Os treinos foram bem normais, aquilo que a gente já espera, muitos testes, e como estourou a tal bomba do teto orçamentário, o treino acabou ficando em segundo plano. Mas fala aí, fala qual é a sua expectativa, e se você se interessa no F1 Manager, fica de olho lá no Ressaca Live, porque devemos ter live mais tarde, lá para umas 7, 8 horas da noite. Um grande abraço, valeu e falou!